കുവൈറ്റിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരത്തിനിടെ മുബാർക്കിയ എന്ന പ്രദേശത്താണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഓൾഡ് സൂക്കിനുള്ളിൽ സൂഖ് മുബാറക്കിയ കുവൈറ്റിലാകമാനം തന്നെ പ്രശസ്തമാണ് ഈ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടാത്തതായി ഒന്നുമില്ല ഇലക്ട്രോണിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളും പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും മത്സ്യ മാംസാദികളുമെല്ലാം ഒരൊറ്റ മേൽക്കൂരയ്ക്കുള്ളിൽ ലഭിക്കുന്നു സ്വദേശികളും വിദേശികളുമെല്ലാം ഷോപ്പിങ്ങിനെത്തുന്ന ഒരിടം വിദേശികൾ എന്നാൽ കുവൈറ്റിൽ വസിക്കുന്ന മറ്റു രാജ്യക്കാരെന്നെ അർത്ഥമാക്കേണ്ടതുള്ളൂ അധികം ടൂറിസ്റ്റുകൾ കുവൈറ്റിൽ വരുന്നില്ല അതേസമയം ഈ രാജ്യത്ത് കുവൈറ്റികളെക്കാൾ മറ്റു രാജ്യക്കാരാണുള്ളത് അവധി ദിവസങ്ങളിലാണ് ഈ മാളിൽ ഏറ്റവും തിരക്കുണ്ടാവുക കുവൈറ്റ് സിറ്റിയിൽ തന്നെ മോഡേൺ സൂക്കുകൾ പലതുണ്ട് മോഡേൺ മാളുകളിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വലിയ വിലയായിരിക്കും അതിലും എത്രയോ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കാണ് മുബാറക്കിയ സൂക്കിൽ സാധനങ്ങൾ ലഭിക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ നടന്ന് മാർക്കറ്റിൽ മാംസം വിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്കാണ് എത്തുന്നത് കൃത്യമായി അടിച്ചുവാരി തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന തറയോടുകൂടിയ ഒരു ഭാഗം മരപ്പലക കൊണ്ടുള്ള തടിവാതിലുമായി ചെറിയ സ്റ്റാളുകൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കശാപ്പ്ശാലകൾ സൂക്കിലെ ഈ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് മുഴുവൻ മാംസം വിൽക്കുന്ന കടകളാണ് എത്ര വൃത്തിയോടെയും ഒതുക്കത്തോടെയുമാണ് ഇവിടം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് കാണുക ദുർഗന്ധമോ ഈച്ചശല്യമോ ഒന്നുമില്ല സ്റ്റാളിൽ മാംസം വെട്ടിയൊരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കൂടുതലും ആടിന്റെ മാംസമാണ് ചിക്കൻ സ്റ്റാളുകളൊന്നും കാണുന്നില്ല അറുത്തുകൊണ്ട് വന്ന ആടിനെ തൊലി പൊളിച്ച് തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു സ്റ്റാളുകളിലെ ജീവനക്കാർക്കെല്ലാം ചുവന്ന യൂണിഫോമാണ് എല്ലാ സ്റ്റാളുകളിലും മാംസം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചില്ലിനപ്പുറമാണത് പല കടകളുടെയും മുന്നിലൂടെ ഞാൻ നടന്നു മരം കൊണ്ടുള്ള വാതിലും തട്ടിയുമൊക്കെ മാർക്കറ്റിന് ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഭാവം നൽകുന്നുണ്ട് മിക്ക കടകളിലെയും ആളുകൾ ചുവന്ന ടീഷർട്ട് ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് പശുമാംസം വിൽക്കുന്ന കടകളുമുണ്ട് ബ്രസീൽ ഓസ്ട്രേലിയ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക പരാഗ്വേ യു കെ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാമാണ് കുവൈറ്റിൽ മാട്ടിറച്ചി ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് സുഹൃത്ത് കിഷോർ എനിക്ക് വേണ്ടി സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി മുൻപേ നടക്കുന്നു ചില കടക്കാർക്ക് ചിത്രീകരിക്കുന്നതിൽ താൽപ്പര്യക്കുറവുണ്ട് മാർക്കറ്റിലൂടെ നടന്ന് ഇപ്പോഴെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈന്തപ്പഴ സ്റ്റാളുകളുടെ സമീപമാണ് പലതരം ഈന്തപ്പഴങ്ങൾ കൂന കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നു എള്ളു പോലുള്ള ധാന്യങ്ങൾ ചേർത്ത ഈന്തപ്പഴവുമുണ്ട് അതീവ രുചികരങ്ങളായ ഇനങ്ങൾ വന്ന് സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞ് കടക്കാരൻ വിളിക്കുന്നു ആ ക്ഷണം നിരസിച്ച് നടത്തം തുടർന്നു ഇവിടെ ഒലി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കായകളും പലതരം അച്ചാറുകളുമാണ് വിൽക്കുന്നത് ഇത് ഉപ്പിലിട്ട ഒലിവാണ് ഇത്തരം നാടുകളിൽ നല്ല പ്രിയമുള്ളതാണ് ഉപ്പിലിട്ട ഒലിവ് അതെല്ലാം കണ്ട് ഞങ്ങൾ സൂക്കിന്റെ ഭാഗമായ ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റിന്റെ സമീപത്ത് കൂടി പുറത്തേക്ക് കടന്നു ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നല്ല വിശപ്പുണ്ട് പുറത്തിറങ്ങി തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ വളരെ രസകരമാണ് മുബാറക്കിയ സൂക്കിന്റെ മുൻഭാഗം ചെറിയ കൂടാരം പോലുള്ള നിർമ്മിതികൾ അതിന് ചുവട്ടിലാണ് റെസ്റ്റോറൻറുകൾ വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങളും കുട്ടികൾക്ക് ഉല്ലസിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളുമെല്ലാമുണ്ട് മനോഹരമായി ഒരുക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് സൂക്കിന്റെ മുൻഭാഗം ടൈൽ പാകി വെടിപ്പാക്കിയ മുറ്റത്തിനു ചുറ്റും നീളൻ ചാരു ബെഞ്ചുകൾ കേരളത്തിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ വരണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നിരന്തരം കാണുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇനി അല്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കാമെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു നേരെ മുന്നിൽ കാണുന്ന മഞ്ഞ കെട്ടിടത്തിലാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്രീജ് സ്വായിലേഹ് എന്നാണ് റെസ്റ്റോറൻറിന്റെ പേര് കുവൈറ്റ് സിറ്റിയിലെ പ്രസിദ്ധമായൊരു റെസ്റ്റോറൻ്റാണ് ഫ്രീജ് സ്വായിലേഹ് എല്ലാ സമയത്തും നല്ല തിരക്കുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കെട്ടിടത്തിനകത്തും പുറത്തുമൊക്കെ ആളുകൾക്കിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം പുറത്തിരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിലാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ താൽപ്പര്യം തോന്നിയത് പക്ഷേ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു മുറി തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാവുന്ന ഒരു മുറി അകത്തേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ നല്ല തിരക്കാണ് മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യക്കാർ ധാരാളമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനെത്തുന്ന ഒരിടമാണിത് ഏത് സമയത്തും തിരക്കുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പല നിലകളിലായി അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ട്രഡീഷണൽ അറബി വിഭവങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ മെനുവിന്റെ പ്രത്യേകത മൂന്നാം നിലയിലാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ള മുറി വലിയൊരു ഹാൾ പല ക്യാബിനുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിനകത്തിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് അത്ര ഒരു സുഖം തോന്നുന്നില്ല ഇതിലും രസകരം
എങ്കിലും ഞാൻ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറഞ്ഞു കാറ്റും വെളിച്ചവും ഒക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് പുറത്തിരിക്കാമെന്ന് കുറച്ചുകൂടി നല്ല ആംബിയൻസ് അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ സംഘമായി തന്നെ താഴേക്കിറങ്ങി സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ചെറിയൊരു ആശങ്കയുണ്ട് മുറ്റത്തെല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ചിരിക്കാവുന്ന കസേരകൾ കിട്ടുമോ എന്ന് കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്ത് കിട്ടിയ സോഫകളിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചു സൗകര്യപ്രദമായ ഒരു ഇടം തന്നെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഇരുപ്പുറപ്പിച്ചു ഇവരെല്ലാം കോട്ടയം ജില്ലക്കാർ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ പേരും പാലാക്കാർ അടുത്ത പരിപാടി വിഭവങ്ങൾ എന്ത് വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കലാണ് ഇങ്ങനെ സംഘം ചേർന്നിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കൽ തന്നെയാവും വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണക്കാരും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ കഴിക്കുന്നവരുമുണ്ട് ഓർഡർ എടുക്കാൻ വരുന്ന ജീവനക്കാരും മലയാളികൾ തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം കൂടി ആലോചിച്ച് എന്തെല്ലാമോ വിഭവങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തു ഞാൻ അതിലൊന്നും ഇടപെട്ടതേയില്ല ആ തീരുമാനമെടുക്കൽ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് പൂർണ്ണമായും വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അധികം ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ലെന്ന് നേരത്തെ പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആദ്യം കുറച്ച് ഇലകളാണ് വന്നത് പിന്നെ പലതരം അച്ചാറുകളും അതാണ് അറബി രീതി വെജിറ്റബിൾ സലാഡും ചട്നികളും എല്ലാമുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങളുടെ സംഘത്തിൽ വേറെയും ചില സുഹൃത്തുക്കൾ എത്തിച്ചേർന്നു പരിചയക്കാരായ പാലാക്കാർ തന്നെ ഒടുവിൽ പ്രധാന വിഭവം എത്തി വലിയൊരു തളികയിൽ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞാണ് വരവ് മട്ടൺ മജ്ബൂസ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് എട്ടോ ഒൻപതോ പേർക്ക് ഒരുമിച്ച് കഴിക്കാവുന്ന വിഭവം മൂടുപടം മാറ്റി ഇതാണ് സംഗതി മട്ടൺ മസാലകളൊക്കെ ചേർത്ത് മൃദുവായ വിധം നന്നായി വേവിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു ചോറിന് നടുവിലാണ് അത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കുഴിമന്തിയുടെയൊക്കെ മറ്റൊരു വകഭേദം എന്ന് പറയാം മജ്ബൂസും കുഴിമന്തിയും ബിരിയാണിയുമൊക്കെ ഒരേ അറബി കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഭാഗം പിരിഞ്ഞവരാണ് മജ്ബൂസിനു വേണ്ടി അനുസാരികൾ വന്നു ചേർന്നു ഇനി ആക്രമണത്തിനുള്ള സമയമായിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഓരോ ചെറു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വിഭവങ്ങൾ പകർന്നെടുത്തു അറബി പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ പല പാത്രങ്ങളിൽ കഴിക്കുന്ന പതിവില്ല എല്ലാവരും ഒരു തട്ടിൽ നിന്നും വാരി കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക സൗദി അറേബ്യയുടെ പാരമ്പര്യ ഭക്ഷണമായ കബ്സയുടെ ഒരു വകഭേദമാണ് മജ്ബൂസ് ഭക്ഷണകാര്യത്തിൽ കുവൈറ്റ് കൂടുതലായും പിന്തുടരുന്നത് സൗദി അറേബ്യൻ രീതികളാണ് വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണവും ഞങ്ങളുടെ ടേബിളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് കലാപരമായി തന്നെ തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു പലതരം ജ്യൂസുകളും ഇടയ്ക്കിടെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഞങ്ങൾ എട്ടു പേർ ഭക്ഷണമേശയോട് നന്നായി നീതി പുലർത്തി അപ്പോഴേക്കും മറ്റൊരു വിഭവം എത്തി കുശ്നിക്കാരൻ തന്നെയാണ് അത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ പാത്രം ഉയർത്തിക്കാണിച്ച് അതിന്റെ വിശേഷണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ ശേഷമാണ് അയാൾ അത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് കമഴ്ത്തിയത് സ്റ്റിക്കി അരികൊണ്ടുള്ള പ്രത്യേക തരം ചോറാണ് ഇതും ഒരു തരം മജ്ബൂസ് തന്നെ എന്നാൽ ആദ്യം വന്നതിന്റെ അത്ര മസാലക്കൂട്ടുകളൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല റെസ്റ്റോറന്റിലെ മാനേജർ ഇടയ്ക്കിടെ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങൾ അന്വേഷിക്കും ഗംഭീരമായ വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഉച്ചഭക്ഷണം തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ അധികം കഴിച്ചില്ല ഒരു സൂപ്പിൽ ഭക്ഷണം ഒതുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഭക്ഷണശേഷം എല്ലാവരും എണീറ്റു ഇനി സിബി തോമസ് എന്ന മറ്റൊരു പാലാക്കാരന്റെ വാഹനത്തിലാണ് യാത്ര കിഷോറിന് മറ്റെന്തോ കാര്യങ്ങൾക്കായി പോകേണ്ടതുണ്ട് മൂന്ന് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നാലു രാജ്യങ്ങളിലെ വിശദമായ കാഴ്ചകളുമായി സഞ്ചാരം പതിനാലാം വോളിയം പെൻഡ്രൈവിൽ അസർബൈജാൻ ഇൻഡോനേഷ്യ തജിക്കിസ്ഥാൻ പെറു സഞ്ചാരം വോളിയം നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ പെൻഡ്രൈവ് വില നാലായിരം രൂപ ഫുൾ എച്ച് ഡിയിലുള്ള ഈ അപൂർവ ദൃശ്യയാത്രാ വിവരണ ശേഖരം സ്വന്തമാക്കാൻ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു എന്ന നമ്പറിലേക്ക് സഞ്ചാരം എന്ന് എസ് എം എസ് ചെയ്യൂ അങ്ങനെ ഫ്രീജ് സ്വായി ലേഹ് റെസ്റ്റോറന്റിന് മുന്നിൽ നിന്നും സിബിയോടൊപ്പം യാത്ര തുടങ്ങി മുബാറക്കിയ പ്രദേശം തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം എൺപതുകളിലും തൊണ്ണൂറുകളിലും കുവൈറ്റിൽ ഏറെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ പാതയുടെ ഇരുവശത്തും കാണുന്ന തരം കെട്ടിടങ്ങളായിരുന്നു അക്കാലത്തെ കുവൈറ്റിൽ വമ്പൻ കെട്ടിടങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നേരെ മുന്നിൽ ലുലു എക്സ്പ്രസ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് കാണാം ലുലുവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെയുമുണ്ട് മലയാളികൾ കുവൈറ്റിലെത്തിയ കാലം മുതലേ 
ഷോപ്പിങ്ങിനായി വരുന്ന ഇടമായിരുന്നു മുബാറക്കിയ ഏരിയ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വമ്പൻ മന്ദിരങ്ങളും അനുബന്ധ സംവിധാനങ്ങളുമെല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞു വലതുവശത്ത് കാണുന്നത് കൂറ്റൻ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയാണ് പല നിലകളിലായി കാറുകൾ പാർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സംവിധാനം നൂറുകണക്കിന് കാറുകൾ അതിലെ ലോട്ടുകളിൽ നിർത്തിയിടാം ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത് സഫാത്ത് പ്രദേശത്തു കൂടിയാണ് സഫാത്ത് സ്ക്വയർ എന്ന ഇവിടുത്തെ ചത്തുരം ഏറെ പ്രസിദ്ധമാണ് സിറ്റി സർവീസ് നടത്തുന്ന ബസ്സുകളാണ് ഇക്കാണുന്നത് ഡബിൾ ഡക്കർ ബസ്സുകളുമുണ്ട് അതിൽ അവിടെ നിന്നും യാത്ര തുടരുമ്പോൾ മുന്നിൽ ലിബറേഷൻ ടവർ കാണാം കുവൈറ്റിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള രണ്ടാമത്തെ നിർമ്മിതിയാണിത് നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയ കാലത്ത് കുവൈറ്റ് ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻസ് ടവർ എന്നായിരുന്നു പേരിട്ടത് എന്നാൽ യുദ്ധാനന്തരം നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായപ്പോൾ ലിബറേഷൻ ടവർ എന്ന് പേര് മാറ്റുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇപ്പോൾ മുന്നിൽ ഇക്കാണുന്നത് രാജ്യതലസ്ഥാനം ഉൾപ്പെടുന്ന ഗവർണറേറ്റിന്റെ ആസ്ഥാനമാണ് അതെല്ലാം പിന്നിട്ട് കാർ മാലിയ എന്ന പ്രദേശത്തേക്കെത്തി ഓരങ്ങളിൽ പനകളും ചെറുചെടികളും വച്ചുപിടിപ്പിച്ച് സുന്ദരമാക്കിയ പാത ഇവിടെ പഴയ നഗരഭാഗമാകട്ടെ പുതിയ പ്രദേശമാകട്ടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും അതീവ വൃത്തിയോടെയും ഭംഗിയിലും നിലനിർത്താൻ ഇവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു പഴയ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് സൗന്ദര്യം കുറവാണ് പഴയ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അവ നിലകൊള്ളുന്നത് എങ്കിലും അതിനു മുന്നിലൂടെയുള്ള തെരുവുകളും അതിന്റെ ഓരങ്ങളും ഭംഗിയുള്ളതാണ് ബോളിവുഡ് എന്നൊക്കെ പേരുള്ള റെസ്റ്റോറന്റുകൾ ചിലയിടത്ത് ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ വിഹാര കേന്ദ്രങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് കുവൈറ്റ് സിറ്റി എന്ന തലസ്ഥാന നഗരത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗം തന്നെയാണ് ഇവിടം നമ്മുടെ ഏതാനും ജില്ലകളോളം മാത്രം വലിപ്പമുള്ള രാജ്യമാണ് കുവൈറ്റ് രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യയിൽ ഏറിയ പങ്കും കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കുവൈറ്റ് സിറ്റി എന്ന ഈ തലസ്ഥാനത്താണ് നേരെ മുന്നിൽ മുകളിൽ ഒരു കുടയുമായി നിൽക്കുന്ന ആ കെട്ടിടം ഇവിടുത്തെ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സിന്റെ ആസ്ഥാനമാണ് കുവൈറ്റിലെ ഉയരമുള്ള കെട്ടിടങ്ങളിൽ പലതും ഈ ഭാഗത്താണുള്ളത് ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സിന്റെ ആസ്ഥാനവും പിന്നിട്ട് മുന്നോട്ട് കുവൈറ്റിൽ അധിനിവേശിച്ച ഇറാഖി സൈന്യത്തിന്റെ പിന്മാറ്റത്തിനും സദ്ദാം ഹുസൈന്റെ മരണത്തിനും ശേഷമാണ് കുവൈറ്റ് സിറ്റിയുടെ ഡൗൺ ടൗൺ ഈ വിധം ആകാശത്തേക്ക് വളർന്നു തുടങ്ങിയത് ശരിക്കും കുവൈറ്റ് എന്ന രാജ്യം രൂപപ്പെട്ടത് തന്നെ ഈ പ്രദേശം കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു കുവൈറ്റ് സിറ്റിയുടെ ഇന്നത്തെ പഴയ നഗരഭാഗത്തായിരുന്നു ആ തുടക്കം എന്നാൽ മുന്നിൽ കാണുന്ന ഡൗൺ ടൗൺ ഭാഗം വികസിച്ചു തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിലാണ് ഇന്ന് ദുബായിയുടെയോ ദോഹയുടെയോ എല്ലാം നിലവാരത്തിലേക്ക് മോഡേൺ മന്ദിരങ്ങളുമായി വളരുകയാണ് കുവൈറ്റ് സിറ്റി ഡൗൺ ടൗൺ ഏരിയ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന കെട്ടിടം വലിയൊരു മാളാണ് അസിമ മാൾ എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് അതിനു സമീപം ഒരു കൂറ്റൻ ടവറുണ്ട് കുവൈറ്റിലെ പ്രമുഖ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കമ്പനിയായ അസിമയുടെ ഈ നഗരത്തിലെ വലിയ പ്രോജക്ടുകളിലൊന്നാണ് ഈ മാൾ ഇതാണ് മാളിന്റെ മുൻഭാഗം ഇവിടമാണ് കുവൈറ്റ് സിറ്റിയുടെ ഡൗൺ ടൗൺ ഏറ്റവും പ്രൗഢവും ആധുനികവുമായ മന്ദിരങ്ങളെല്ലാം ഈ പ്രദേശത്താണ് ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ സൗകര്യപ്രദമായി സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശം ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കോർപ്പറേറ്റുകളുടെയും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളുടെയും എല്ലാം ആസ്ഥാനങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്താണ് പുതിയ വൻ കെട്ടിടങ്ങൾ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതാണ് കുവൈറ്റ് എന്ന രാജ്യത്തിന്റെ തന്നെ സാമ്പത്തിക വാണിജ്യ കേന്ദ്രസ്ഥാനം ബാങ്കിംഗ് ഓവർസീസ് ട്രേഡ് തുടങ്ങിയ രംഗങ്ങളിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഫീസുകളാണ് ഈ ഭാഗത്ത് കാണുന്നത് വീണ്ടും മുന്നോട്ടു നീങ്ങുമ്പോൾ നേരെ മുന്നിൽ ഉയരമുള്ള ഒരു കെട്ടിടം കാണാം അൽ ഹമ്ര ടവറാണത് കുവൈറ്റിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കെട്ടിടമാണ് എൺപത്തിനാല് നിലകളുള്ള അൽ ഹമ്ര ടവർ അമേരിക്കൻ ആർക്കിടെക്ചറൽ കമ്പനി സ്കിറ്റ് മോർ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതാണ് അൽ ഹമ്ര ടവർ ഉയരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ലോകത്ത് മുപ്പത്തി ആറാം സ്ഥാനമാണ് ഇതിനുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചു മുതലുള്ള ആറ് വർഷം കൊണ്ടായിരുന്നു അൽ ഹമ്ര ടവറിന്റെ നിർമ്മാണം അതിനു സമീപം വേറെയും വലിയ കെട്ടിടങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ അൽ ഹമ്രയുടെ തലയെടുപ്പിനെ വെല്ലാൻ മറ്റു കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അൽ ഹമ്ര റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കമ്പനിയാണ് ഇതിന്റെ ഉടമകൾ അഞ്ഞൂറ് മില്യൺ ഡോളർ ചെലവിട്ടാണ് ടവർ പണിതത് അൽ ഹമ്ര പിന്നിട്ട് യാത്ര തുടരുമ്പോൾ കുവൈറ്റിന്റെ വാണിജ്യത്തെക്കുറിച്ചും സമ്പന്നതയെക്കുറിച്ചുമാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണയും പ്രകൃതിവാതകവുമാണ് കുവൈറ്റിനെ ലോകത്തെ ധനിക രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായി നിലനിർത്തുന്നത്
ഓരോ ദിവസവും രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ബാരൽ എണ്ണ ഇവർ ഉൽപാദിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ എണ്ണവില കുതിച്ചുയർന്നതോടെയാണ് കുവൈറ്റിന്റെ സമ്പദ്ഘടന ആകെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടത് വലിയ സമ്പത്തിനുടമകളാണ് കുവൈറ്റിൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന അമീർമാർ ഓരോരുത്തരും പല കമ്പനികളുടെയും പ്രധാന ഓഹരി ഉടമകൾ അവരാണെന്നതാണ് കാരണം മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലുമാണ് കുവൈറ്റിലെ സമ്പന്നർ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നത് ഇറാഖിനെ ഭയന്നു കഴിഞ്ഞ കാലം മുതലുള്ള പതിവാണത് ടൂറിസം രംഗത്ത് വലിയ വളർച്ചയില്ലാത്ത രാജ്യമാണ് കുവൈറ്റ് ടൂറിസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വമ്പൻ പദ്ധതികളൊന്നും ഇവർക്കില്ല താനും എന്നാൽ ആഭ്യന്തര ടൂറിസം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വരും കാലത്ത് വിദേശ ടൂറിസ്റ്റുകളെ ആകർഷിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ ഇവിടെ നിലവിൽ വരിക തന്നെ ചെയ്യും അതിന്റെ സൂചനകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് കാർ ഇപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് മോസ്കിന്റെ സമീപത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു മോസ്കിനപ്പുറം കാണുന്ന കറുത്ത തലപ്പാവുള്ള കെട്ടിടം ഇവിടുത്തെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് ഗ്രാൻഡ് മോസ്കിൽ ഒന്ന് കയറാനാണ് എന്റെ തീരുമാനം ഇവിടെ വലതുവശത്ത് പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് അവിടെ വണ്ടി നിർത്തി നടന്നു വേണം ഗ്രാൻഡ് മോസ്കിലേക്ക് പോകാൻ നേരെ മുന്നിൽ കാണുന്ന ഈ കെട്ടിടമാണ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് അതിന്റെ ഇടതുവശത്ത് മോസ്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മോസ്ക് വലിയൊരു മാളാണെന്ന് തോന്നും മറുഭാഗത്തു നിന്നുമാണ് പ്രധാന എൻട്രൻസ് അതിനകത്ത് കയറാനായി നടന്നു മോസ്കിന്റെ കോമ്പൗണ്ടിൽ പനകളും പൂത്തു നിൽക്കുന്ന ചെമ്പകവുമെല്ലാമുണ്ട് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് കുവൈറ്റ് സിറ്റിയുടെ വമ്പൻ മന്ദിരങ്ങൾ കുവൈറ്റിന്റെ ആധുനിക മുഖമാണ് ഇത് ഇനിയുള്ള കുവൈറ്റിന്റെ വളർച്ച ദുബായിലേതുപോലെ മാനത്തേക്കായിരിക്കുമെന്ന് തോന്നി ദുബായ് ഡൗൺ ടൗണിൽ കാണുന്ന തരം ഉയരമാർന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് എന്റെ കൂടെ വലിയൊരു സംഘം തന്നെയുണ്ട് ഇത്രയും ആളുകളുമൊത്താണ് നടത്തം ഇങ്ങനെ ഒരു സംഘവുമൊത്ത് സഞ്ചാരം ചിത്രീകരിക്കുന്നത് തന്നെ അപൂർവമായ കാര്യമാണ് മോസ്കിന്റെ മുറ്റത്തേക്ക് കയറി മാർബിൾ മുറ്റമാണ് അതിമനോഹരമായ ഒരു നിർമ്മിതി പനകളും ചെറുചെടികളും ചേർന്ന് ഉന്മേഷദായകമായ അന്തരീക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന പരിസരം ഇവിടെ ഒരു വെൽക്കം സെന്ററുണ്ട് അതിൽ കാത്തിരിക്കണം കസേരകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചെല്ലുന്നവർക്കെല്ലാം വെള്ളം കിട്ടും മോസ്ക് സന്ദർശിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ചായയും വെള്ളവുമൊക്കെ ഫ്രീ ആണ് ഞങ്ങൾ കാത്തിരുന്നു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഒരു ഗൈഡ് വന്നു ഈ സ്ത്രീയാണ് ഞങ്ങളെ ഗ്രാൻഡ് മോസ്ക് മുഴുവൻ കൊണ്ടുനടന്ന് കാണിക്കുന്നത് സന്ദർശകർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്ത് കയറി നടക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിന്റെ ഓരോ വിശദാംശങ്ങളും ഇവർ പറഞ്ഞു തരും ഗൈഡ് ആദ്യം ഞങ്ങളെ മോസ്കിന്റെ മുൻഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഇതുവരെ കണ്ടതല്ല ഗ്രാൻഡ് മോസ്കിന്റെ മുൻഭാഗം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ മോസ്കാണിത് കുവൈറ്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ മോസ്ക് ഒരു കോടി മുപ്പത് ലക്ഷം കുവൈറ്റ് ദിനാർ ചെലവഴിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപത് മുതലുള്ള ഏഴു വർഷം കൊണ്ട് പണി പൂർത്തിയാക്കിയ മോസ്കാണ് ഗൈഡ് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി മതപരമായ ആചാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചിട്ടകളെപ്പറ്റിയുമെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമിക ജീവിതത്തെപ്പറ്റി മറ്റു പലർക്കും തെറ്റുദ്ധാരണകളുണ്ടെന്നും അതൊന്നും ശരിയല്ലെന്നും ഗൈഡ് വിവരിക്കുന്നു അലങ്കാര സമൃദ്ധമെന്ന് പറയാനാവില്ലെങ്കിലും പ്രത്യേകമായൊരു ചാരുതയോടെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ദേവാലയമാണ് വിദേശത്തു നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന തൂക്കുവിളക്കുകൾ ഇതാണ് മോസ്കിന്റെ പ്രധാന കോട്ടിയാർഡ് റംസാൻ മാസത്തിൽ ഈ മാർബിൾ മുറ്റം നിറയെ പരവതാനി വിരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി എത്തുന്ന ആളുകൾ ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെ നിറയും ഒരേ സമയം പതിനോരായിരം പേർക്ക് സൗകര്യമായി നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനാവുന്ന മോസ്കാണിത് ഇതാണ് മോസ്കിന്റെ മുൻഭാഗം ഏഴു വർഷം കൊണ്ടാണ് മോസ്കിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായത് പതിനാല് മില്യൺ കുവൈറ്റ് ഡോളർ ആയിരുന്നു നിർമ്മാണ ചെലവ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ റംദാനിൽ ഒരു രാത്രിയിൽ രണ്ടു ലക്ഷം ആളുകൾ ഒരുമിച്ചു നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതിലൂടെ റെക്കോർഡിട്ട മോസ്കാണ് ഇത് ഈ മുറ്റത്തിനിടയിൽ അഞ്ചു നിലകളുള്ള ഒരു പാർക്കിംഗ് ഏരിയയുണ്ട് രണ്ടു ലക്ഷം ആളുകൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കെത്തുന്നതിന് മുന്നോടിയായി അവിടവും പ്രാർത്ഥനാ ഹാളിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയെടുക്കുകയായിരുന്നു ആൻഡലൂഷ്യൻ ശൈലിയിലുള്ള വാസ്തുവിദ്യയാണ് ഈ മോസ്കിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പ്രശസ്തനായ ഇറാഖി ആർക്കിടെക്ട് മുഹമ്മദ് സാലെ മാക്കിയയുടേതാണ് രൂപകൽപ്പന നിർമ്മാണ സമയത്ത് അൻപത് എഞ്ചിനീയർമാർ മേൽനോട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ദിവസവും നാനൂറ്റി എൺപത് തൊഴിലാളികൾ വീതം ജോലി ചെയ്താണ് മോസ്കിന്റെ നിർമ്
ബഹ്റിനിലെ ഷെയ്ഖ് മുബാറക് ബിൽഡിംഗ് തുടങ്ങി അറബ് ലോകത്തെ ഒട്ടേറെ വമ്പൻ മന്ദിരങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളയാളാണ് ഈ മുഹമ്മദ് സാലെ മാഖിയ സദ്ദാം ഹുസൈന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആർക്കിറ്റെക്റ്റും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വസ്തനുമായിരുന്നു മുഹമ്മദ് മാഖിയ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറാഖിൽ സദ്ദാം ഭരണം നിലംപൊത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം നാടുവിട്ടു പിന്നീട് നൂറ്റിയൊന്നാം വയസ്സിൽ മരിക്കുന്നതുവരെ മുഹമ്മദ് മാക്കിയ ലണ്ടനിലാണ് വസിച്ചത് പല നാടുകളിൽ നിന്നുള്ള വസ്തുക്കൾ ഈ മോസ്കിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈജിപ്തിൽ നിന്നുള്ള മാർബിൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള തേക്ക് എന്നിങ്ങനെ പലതും ഇനി ഗൈഡ് ഞങ്ങളെ മോസ്കിന്റെ അകത്തേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ മറ്റൊരാൾ കൂടി വന്നു ചേർന്നു ഒരു യൂറോപ്യനാണ് കൂടെ താൻ കൂടി വരുന്നതിൽ വിരോധമുണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചിരുന്നു ഒരു വിരോധവുമില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതാണ് ആൾ പാദരക്ഷകൾ ഇവിടെ അഴിച്ചു വെക്കണം അതിനുള്ള സ്ഥലമാണിത് ചെരുപ്പഴിച്ചു വെച്ച് ഞങ്ങൾ അകത്തേക്കു കയറി ഒരു അത്ഭുത ലോകത്തേക്കാണ് എത്തിയത് അതിവിസ്തൃതവും അതിമനോഹരവുമായ ഒരു മോസ്ക് അതിന്റെ കളർ സ്കീമും ലൈറ്റിംഗും എല്ലാം അനുപമമാണ് ഒരു വിസ്മയ ലോകത്ത് ചെന്നെത്തിയ അനുഭവം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിലാണ് ഇത് ഈ വിധം ഒരുക്കിയതെന്ന് ഓർക്കണം കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന അകത്തളം ആ അത്ഭുത കാഴ്ചയിൽ മുഴുകി ഞാൻ നിന്നു